Could you um, respond to that question, Tom? Is this a question of how we tonight and tomorrow? At the end. At the end. Right, this is the um, very important section. A lot of this is new, um, which we've been using all for 2014. And it's really how we evaluate the patient. It's very important to develop the, the myofunctional evaluation style. In this section, it's dedicated to the diagnostic and dysfunction of soft tissue and the development of glass, professional glass for so in 1992, um, I came up with the idea of combining uh, the characteristics of getting the tongue in the right position and making the children breathe through their nose into in an appliance. Воплотить в аппарате uh, несколько функций. Это установление носового дыхания и помещение языка в правильном положении полости рта. And we were first to use uh, stereomorphography where the computer we design on the computer and we produce a prototype that we were able to test in the clinic. Uh, и мы были первыми, кто использовал стереолитографию для создания интраорального аппарата. And here's uh, my oldest daughter, Alex, who's much older now. Um, that's the prototype. So we were first in the world to use this technology, and now we still lead the world in this um, computer-aided design technology. We were the first who in the industry used computer modeling for the design of the computer. My older daughter, Alex, who is now so it's a different philosophy from um, any other appliance system and one of the fundamentals is that the children should be breathing through their nose at night to, to develop the correct face and correct occlusion. Один из важнейших моментов лечения это то, что для того, чтобы достичь оптимального роста, дети должны дышать через нос and you can see Alex here has um, at five years of age has, <coughs> had, um, yeah, three and a half uh, has spacing between the teeth uh, the primary teeth has correct overbite and overjet and properly developed maxilla and that's what we want for all children we see here Alex has uh, uh, небольшие места между uh, and we're using this concept um, really is which is making sure that children breathe through the nose first so this is part of our, our, our um, analysis but you see um, Daniel is speaking but Alex Alex and Jake aren't speaking and their lips are together and they're breathing through the nose and you start to observe most children, most children aren't breathing through their nose, they're breathing through their mouth. Это трое моих детей. Вы видите, что в покое у них губы сомкнуты. Это старая фотография, что в покое у них губы сомкнуты. Кроме Даниэль, которая в этот момент разговаривает. Если вы будете наблюдать, обратите внимание на большинство детей, они не держат губы сомкнутыми в покое, и очень многие дышат через рот. And so the concept is so simple that in 2000, we got uh, the children to do a video to explain to the doctors the simplicity of making sure that the children are breathing through their nose and their tongue is in the right position, and that's how they develop correctly. Мы развили такую систему, что что делает легким для детей восстановление носового дыхания и постановку языка в правильном положении полости рта. So this was a bit of a revolution because uh, that you can see Alex now speaking is actually putting a simple message across. 
Guess what? It's still simple, I, I but it's, it's really I hard sometimes to get it across the doctors. But that's how simple that's it is. В этом видео вы видите Алекс, она говорит о том, что она дышит постоянно через нос и говорит, что у нее широкая верхняя челюсть, что вы можете видеть по ее лицу, и она говорит о том, что это нормально. То есть сообщение это занимает меньше минуты, то что ребенок может простыми словами объяснить, иногда объяснить это, то есть объяснение ребенку, оно вот такое простое. So a lot of these things are environmental, and Alex did this uh, <coughs> graphic for me a while ago. Many children, why are they breathing through their mouth? They're bombarded with all this unnatural environment, and they're not only getting malocclusion, they're also getting sick, and we over-medicate them, give them the wrong foods. So uh, we have to be do our best within, within this environment. Почему большинство детей дышат через рот? Мы говорим, что это связано с тем, что мы живем в загрязненной среде, еда, которую дети потребляют, не является оптимальной, они принимают медикаменты, и из-за этого они не только дышат через рот, но и также становятся более под их иммунная система в целом ослабляется. The system is showing that not only we have we have all these other problems, now we have a, a problem with the, the children with um, obesity and uh, it's a real problem and we as all the donors need to take on some of the education process to reverse this trend. Uh, является обучение детей по поводу правильного питания является также лежит на плечах автодонта и мы обучаем детей по поводу правильного питания. So first we have to really recognize that the, the problem uh, of the, uh, the cause of malocclusion is a cause of, from the environment. So mouth breathing, incorrect swallowing, poor diet are uh, leading to poor craniofacial growth. The craniofacial growth is meaning that poor craniofacial growth is meaning there's less room for the, for the teeth. And I'm going to show you how, how that uh, eventuates. Ротовое дыхание и неправильное глотание, плохая диета все ведут к неправильному челюстно-лицевому росту. Так же, как и загрязненная среда и прочие проблемы, которые окружают ребенка. Uh, когда uh, возникают uh, нарушения в uh, правильном росте, <coughs> это, это uh, ведет к скучности зубов и недостатку места для зубов, мы показываем то, как uh, решить этот вопрос. So this is a change in philosophy um, from orthodontics. Orthodontics tends to align, want to align the teeth at all costs in class one. Really we're looking at the, the causes of the problems and we have this, the system to help the children to breathe through the nose, get the tongue in the right position. But we have to have a different diagnostic um, system, and that's what I'm going to show you there. Для того, чтобы не просто выровнять зубы и поставить их в фьюзию по первому классу, мы заставить ребенка, как уж тебе решать через нос и ставить эти правильные положения, мы используем другую систему, которую мы so it's well known in orthodontics, this is from the American Journal of Orthodontics, that relapse is caused by muscle factors, tongue position and function. And in this article we're saying to achieve long-term stability is not possible. This is even with, with uh, orthodontic surgery. So we really need to direct the diagnosis and the treatment to the the muscles, the tongue, and their function. Now, in this concrete investigation, it says that to ensure that the long-term stability of the dentist is possible, because the muscles and the surrounding teeth will always be coordinated. So, when you look at this child, all the muscles are pushing inwards. So, when you look at this child, all the muscles are pushing inwards, and there's no room for the teeth, and that's where we get severe crowding. 
Вы можете видеть на этом видео, как у девочки все мышцы окружающие на еды давят на зубы, и мы видим достаточно серьезную скучность. So what you're here for in the next two days is to be able to look at the teeth and think muscles, and look at the muscles and think, okay, what's the malocclusion? Мы хотим, чтобы вы могли посмотреть на зубы и сказать, что такое положение зубов обусловлено такой там определенной функцией, дисфункцией мышц, и что вы можете конкретно сделать по поводу данной дисфункции мышц. So when we look at these cases, we don't think, oh, the space loss is not enough arch space, we need to extract teeth. Uh, we have to think of what is causing that problem, and it, to me, it's it's very simple. But to those with a lot of orthodontic training, it becomes very difficult to look at a case like this and say that's not crowding, that's incorrect function. Я понимаю, что для людей, у которых большинство опыта лежит в области традиционной ортодонтии, это может быть немного сложно. Но глядя на такой, например, случай, мы говорим. Нет, это не мы не будем здесь удалять проблемы здесь в отдавом дыхании, мы будем исправлять отдавом дыхании. So we want to get the the diagnosis and the treatment compatible, and we also want to be able to look at these cases and say, well, should we extract teeth here? We know extracting teeth doesn't give us stability, so why are we extracting teeth? So we need a justification of saying it's crowding. We need extractions. Or is it dysfunction? Let's correct the dysfunction before we ever think about extracting teeth. Я хочу, чтобы вы понимали, что или скорее всего понимаете, что когда мы удаляем зубы, мы не достигаем стабильности, и чтобы вы исправляли дисфункцию. So uh, this is the how we evaluate the patient. We, we can all look at their alignment. So these teeth are crowded. But then we have to, when we look at the, the teeth and the arch form and the occlusion, have to think what is the cause. So what is the cause all the time? And I find that's a very difficult quantum leap for many dentists and orthodontists. Uh, and that's what we're showing you in this section, that you have to understand where first primary correcting function. Uh, this form of the dog is the first point of attention. В диагностике вы можете достать форму из вашей брошюры, в которой И я хочу, чтобы каждый раз, когда вы оценивали, когда вы проводили диагностику, вы спрашивали, в чем? Нет, нет, форма, она распечатана на... Okay, so the, the concept is, you know, how do we get these teeth perfectly aligned? The concept is we first of all have to get rid of the, the mouth breathing, and when we get rid of the mouth breathing, a um, whole bunch of things change. So we're changing the the goalposts, if you like. We're changing the parameters that, 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 that we're working with um, in the terms of conventional orthodontics. Когда вы смотрите на клинический случай, мы должны первым делом, например, здесь избавиться от дыхания через рот и исправиться на носовое дыхание. Как только носовое дыхание устанавливается, меняется абсолютно все. И такой подход, конечно, сильно отличается от традиционного подхода. So we're looking at the teeth, and then the secondly, we look at arch form. Now, is that a correct arch form? No, because there's no, not enough space for this tooth. In, is that a correct arch form? No, because the, it's, it's, it's crowding. So we're looking at the teeth and arch form. Why are the teeth crowded? Because they're not, there's incorrect arch form. After we evaluate Форма зубной дуги имеет неправильную форму. Опять же, вы можете это отнести к определенному. 
in both cases, uh, not by doing expansion uh, only, it's by getting the tongue up in the maxilla and the tongue actually is, is doing a lot of expansion. После того, как мы тебя спрашиваем, что влияло на сужение этой зубной дуги, это неправильное положение языка в полости рта, как только мы помогаем при помощи наших аппаратов поместить язык в небную полость, сразу форма зубной дуги исправляется. То есть это не аппараты, которые позитивно влияют на форму, а сам язык. So we haven't put fixed appliances on these, any of these cases. And the idea is, you still can, but the idea is we want the teeth to come into as natural a position as possible once we've corrected function. In one of these clinical cases, we didn't put the brackets on, and our philosophy is that we want to make sure that the teeth are in the natural position in the stomach. So we look at arch form uh, as our second criteria, and is this arch form correct? No, it's very pointed. Is this art form correct now? It's very flattened. Мы смотрим, мы на форме отмечаем форма зубных дуг нижняя и верхняя. То есть мы пишем, что верхняя зубная дуга сужена, нижняя имеет сужность. You think why is the that why do we have this narrow art form? And we so we're starting to do work towards our diagnosis and saying it's a lower tongue posture. Tongue does not sit up in the maxilla. Далее мы задаем себе вопрос, почему возникло сужение верхней челюсти. И мы записываем, что положение языка низкое. And we don't look at this as a two size discrepancy. We say, well, that anterior part of the arch form is not correct. It's all flattened. Дальше мы привязываем скучность к нижним фронтальном отделе по нижней зубной дуге и привязываем это к гиперактивности нижней дуги. And that's because the hyperactive flip, so this is what's pushing back on those teeth. И гиперактивная нижняя губа, она постоянно оказывает давление при каждом глотании, оказывает давление на нижнюю губу. So when we see the correction of both, when we take away those problems, uh, we are uh, very easy, uh, easily align the, the teeth into the correct position. И как только мы видим, что верхняя, как как только мы видим, что положение языка исправилось и гиперактивность губы была снята, мы видим коррекцию в зубных дугах и положении зубов. So um, we're looking at um, art form as a primary diagnostic tool, and, but not saying we have, uh, uh, that's why we have crowded teeth, we say this is where the dysfunction is, the tongue dysfunction is coming from, and this case, as I just showed you, is a mouth breather. So we want to be relating the art form to the dysfunction. Uh, we look at the form of the book as a form of diagnostic, and we see that Форма зубных дуг говорит нам о дисфункции. В данном случае дисфункция является ротовое дыхание. Мы работаем с исправлением ротового, ротового дыхания. В so the difference between the good arch form and the incorrect arch form is correcting the function. So this is part of our diagnostic procedure. So we have to think how and lips and do the treatment on those rather than trying to align the teeth. Положение зубов является всего лишь симптоматикой. Для нас целью является коррекция функции языка и губ, а язык и губы уже направлены зубы в правильное положение. Our primary goal now is to understand that we need to diagnose the arch form and the crowded teeth in terms of tongue position and muscle function. Мы оцениваем функцию языка и губ, и это нам помогает понять, почему зубы находятся в этом положении. And this is with every malocclusion. This is probably a mouth breather. This child has a reverse swallow and a, a, and a tongue sitting down away from the anteriors. So we need to be able to develop a, um, an eye for what 
one function is happening, we're going to show you that on cases, we're going to show that, yeah, that on the children who are coming in tomorrow. А, например, по картине вы видите, что этот ребенок дышит через рот. Последующие вы видите, что он имеет рефлектильное глотание. И мы вам поможем развить вашу интуицию в этом смысле по лекциям и по тем детям, которые вы увидите сегодня и завтра. This tongue dysfunction is caused by mouth breathing. If you breathe through your mouth, you can't get the tongue up in the maxilla, and so you get this lack of lateral and anterior development of the maxilla. Самая серьезная дисфункция языка возникает из-за того дыхания, из-за того, что язык не занимает нужного положения, он находится внизу, поэтому не только верхняя, но и нижняя челюсть отстают в развитии, и в итоге отстают в развитии все лицевые структуры. And that, that's why we, you know, we're not just getting the children to breathe through the nose for no reason, but we absolutely have to do that before we can even start getting the tongue in the right position. But by correcting mouth breathing, other health issues are improved. Мы также объясняем родителям, что корректируя э, функцию дыхания, то есть исправляя ротовое дыхание на правильное носовое дыхание, мы помогаем всему организму ребенка и улучшаем его здоровье в целом. And so, in summary now, we have the, this is working through the, the sheet which we'll do in a moment. Um, we need to be evaluating first of all the maxillary arch form and then the mandibular arch form to see what is happening with the rostrum. Ну, в заключение сказать, в этой секции по поводу зубных групп мы, как вы видите по форме, здесь есть просто, где вы можете проставить галочки, мы оцениваем верхнюю зубную группу и нижнюю зубную группу. Uh, without recruiting the facial muscles, which crowds the teeth. Uh, we also show parents and patients that it's not just about the function of breathing through the nose for normalization of the position of the tongue, but if the function of the tongue is not right, then the child cannot breathe properly. And the only way to breathe is by using the facial muscles, which are also negatively affected by the position of the tongue. The concept is really forget about the teeth for a while because <coughs> the teeth you need very light forces to be corrected, but it will only direct the treatment towards the teeth. The muscles will overpower our orthodontic treatment and they'll go back exactly where they were in the first place. Мы используем этот график, когда мы проводим первую консультацию с пациентами, и мы говорим, что, в общем-то, для того, чтобы передвинуть зуб, не нужно так, не нужно очень много грамм силы на квадратный миллиметр. Нужно всего лишь 1 до 7 грамм силы, хотя нижняя губа, мы спрашиваем вообще пациентов, сколько они думают нужно силы для того, чтобы передвинуть фронтальный зуб в фронтальном отделе. И обычно никто не угадывает, тогда мы говорим, сколько силы оказывает язык и губы. И, конечно, тогда родителям очень легко понять, что как только брекеты будут сняты, если причины не скорректированы, то язык и губы вернут зубы в предыдущее положение. So, um, obviously, now a lot of you know this, that it's really a, a scientific, a systematic approach to treatment. You know, we know this. We know this, we know this, but we need a system of treatment. First of all, we have to diagnose uh, what's happening here, and that's what we're going to teach you. That's the area where the, a lot of uh, dentists fall down because they're still thinking teeth, but we've got to be able to look at these the same as we look at teeth and say, oh, I can see the dysfunction. Uh, 
Мы помогаем им не, не думать, не, не ставить на первое место э, ровную зубу, ну, эту, ну, дугу, а э, как бы обращать внимание прежде всего на функцию. Это вот мужичок, который прыгает от этой визы. It doesn't matter how good our brackets are, uh, they're not having going to have any effect on the tongue, and that's why we need a different system to treat, treat, to treat the muscles. В общем-то, не важно, насколько хороши брекет системы, которые мы используем, потому что они в целом имеют одно и то же влияние на зубы. Если мы не скорректируем мышцы, то влияние на зубы будет только время. So the third criteria really is the occlusion. These, these, these things are very easy. So we look at the occlusion, is the correct overbite, correct over jet, uh, is there an open bite, or is there a, a cross bite? So we then don't say, oh, this just happened. Then we have to look at function and figure out why. why Мы условно делим uh, все аномалии на uh, uh, глубокое перекрытие сагитальнища и открытый прикус, перекрестный прикус. Uh, дальше вы можете пометить, в каком отделе перекрестный прикус. Но мы не просто смотрим на соотношение верхней и нижней челюсти, а мы должны спросить себя, почему uh, в каждом конкретном случае uh, соотношение таково. And when we look at that class three, I'm hoping that you all will develop the concept that, if, that the class two and a class three both have a deficient maxilla. So both have an incorrect tongue position and function is just expressed in two different ways. I want to know that, in fact, the anomalies of the third and fourth class are practically the same from the point of view that the upper jaw is not well-developed. Как, как в том и в другом случае, просто это та же самая дисфункция, это не нахождение языка в правильной позиции, просто оно по-разному проявляет себя в развитии. And let's look at the teeth, look, tooth alignment, occlusion, uh, artful inclusion, and then think possible. Uh, И поэтому, следуя вот этому подходу, зубные ряды и форма зубных зуб прикус, мы можем потом отсоединить все эти симптоматику к мышцам. So this is a good case to illustrate um, that not only not only we're just closing the open bite, but by getting the tongue on our side, getting the tongue working for the treatment rather than against it, we also get nice improvement in the arch form. So, uh, a lot of things are corrected by looking at the occlusion, saying that's because the tongue isn't functioning correctly, get the treatment directed towards the tongue, and then a whole bunch of other things happen, including this development of the art form. Можно сказать, что наше лечение, оно ориентировано на язык. То есть, например, да, конечно, мы все видим, что открытый прикус закрылся, но не только открытый прикус закрылся, а вы видите развитие верхней зубной дуги, насколько она стала правильнее и шире. И для нас это является более показательным моментом. Большинство ортодонтов, глядя на этот случай, скажут, что это uh, аномалия прикоса uh, второго класса под, под класс второй. Мы же говорим, что это аномалия прикоса в связи с неправильным функционированием uh, мускулатуры. And if you watch these children swallow, the lip goes in here and the tongue goes down here. So the tongue is recruited, uh, the tongue and lips are recruited because the child is a mouth breather and they can't get the tongue up into the maxilla to swallow. Если вы попросите такого ребенка проглотить норме, то вы увидите, что нижняя губа будет идти 
двигаться назад, язык будет двигаться вперед, и из-за этого мы видим такое конкретное положение зубов. And then what happens when we get the tongue lips functioning correctly, we're surprised very large overjets can be corrected quite quickly just by correcting function. И когда мы корректируем функцию языка и губ, вы будете удивлены, насколько широкая скитальная щель может быть нормализована достаточно за короткий период времени только из-за коррекции функции. So then we start to look at facial development. So when we, um, here's where we start to put the two things together, and you can see then in the face, you can see the hyperactive lip that's going in between the maxilla and the mandible. When we get rid of that problem, 